Go. <笑>哎，头，有新鲜货色来了！哎，这娘们可真水灵！我好久没有看见这种极品货色了。抓到献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主比这女人们美多了。<笑><笑><笑>走吧。哎，小野，难道就这么算了？啊？哼哼，哼！别别别别别！哎，别走呀，大美人！就是啊，留下来陪我们玩玩啊！这还算男人吗？真没主意！哎呦，白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种！就是。几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？好，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。哈哈，元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进，不过如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所，元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严萧先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌之敌啊！厉害呀！这什么年轻，他竟然是斗皇！速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材，就是这个。看看这个，看看这个，走啊，这个很好看，来，是吧？这个是我们两个人都拿一点，好，这次你慢走。哇！哎，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有魁狼帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体贤的消息。对了
，下次再遇见奎狼包那帮人，尽管出手便是，在这黑教狱中，没人会指责你什么。难怪这黑角域能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝，哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？先生是炼药师，啊，先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到，这位老者竟如此清晰。前五种我们千药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种，千林参、魔灵谷草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有，千灵参、火灵谷草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药。好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这……慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐<笑>老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材？您尽管说，只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友。老夫岐山正需要千灵参、魔灵谷草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀！可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？别别别别别！抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊！这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。哼！阁下也未免太心急了吧？小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过。这些药材，今日绝不会出让。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质
，来决定这些药材的去处吧。哼，也好，那老夫便让你心服口服。豆灵丹，五品丹药，至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯。的确是豆灵丹，<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是豆灵丹。啊，这成色，这丹气，这豆灵丹品质之高，乃老夫手贱，不可能。这小子怎么可能拿得出豆灵丹？的确是豆灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚优异。胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人，所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。先生，这三味药材属于你了，嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处，还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯、多谢提醒、嗯，我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体仙？菩提化体仙，据老夫所知，菩提化体仙本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体仙，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之事。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但老夫知晓那菩提化体贤的下落。啊、绕道来参加拍卖会，果然没错、嗯。若是能在拍卖会上得到菩提化体贤，那将毒体控制便不远了。不过。想在拍卖会中得到菩提化体仙、啊，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑皇阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药，方便到时竞价。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。这份情，我记着，日后生死相报。
严萧先生，进入黑黄阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。傻子，是他呀！这是什么圈套？走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？家肥羊，晚点儿，咱哥几个去踩个点儿。死小子，不长眼睛命长是不是？死早知道了。他们背后的靠山是黑黄阁的长老。这黑黄宗可真够热闹的。不知为何，先前那灰袍人的气息很古怪，让我感受到一种若有若无的熟悉感觉。那人虽然看似极弱，但又能察觉到一丝不同寻常的气息。这种感觉，我以前还从未出现过。不能肯定，此人绝非寻常角色。几位贵客可有令牌？嗯。三位的上房在弟子区域，请随奴婢来。麻烦了。客人，穿过这个回廊就快到了。嗯。嗯。是奎狼帮的帮主奎察。小子，我这儿有笔账，要找你算清楚。奎、啊，奎帮主，啊、让开！是你小子，在城门口伤了我奎浪帮的人，一群渣子而已，被打伤完全是他们自作自受。小子，你可知道被你打断手的是我的亲侄子？那是他活该。<笑>今日你若能搬出一尊让我忌惮的势力背景，那这个亏我就认了。不然，<笑>不用试探了，我们是独自三人，背后没什么势力。竟然是一名斗皇，是啊，这次可能踢到铁板了。这小子实力如此恐怖，这次真是瞎了眼了。在下技不如人，这恩怨我记在心中，日后再来讨还。惹了事就想跑，接他三拳，接得过便走，接不过，我可以接他三拳。不过这么小的女娃娃，要是被我打死，你可别找我麻烦。动手吧，不用留手。
对一个小女孩出这般重手，阁下是不是过分了点？少宗主，宗主，朋友误会了，在下黑皇宗少宗主莫牙，是这黑皇阁的管事人。这位小姑娘可不是寻常之人，若是在下不多出一份力，恐怕会和魁差一般狼狈。既是管事，为何先前他来找麻烦时，你不出手？<笑>这位朋友，在黑角域有些小冲突，再正常不过了。还请看在黑皇宗的面子上，将此事搁下，如何？算了，此处不宜争执。不行。啊、这黑皇阁还隐藏着不少高手，真要动起手来，对我们不利。嗯、知道了。奇怪，你小医仙的性子怎会就此罢休？这次便罢，不过奉劝你一句，不要随便就被人当了枪使。啊，既然事情已经结束，不妨由在下来充当向导，带各位去房间。也算是为先前的失礼赔个罪。此等小事，还是不必麻烦少宗主了。不知朋友明慧，以后若遇上麻烦，尽管来找我。在这黑皇城内，在下还算略有薄面。元宵，少宗主，既然事情已解决，我们便先告辞了。哼！哼！那那那那那那。莫少，就这样放过他们了？那你还想怎样？我让你来试探对方底细，你竟蠢到直接动手！莫少，我。哼！如此绝美佳人，怎么能轻易放过？趁莫牙出现的巧合，奎狼帮赶上门挑衅，只怕是受他指使，要小心黑皇宗。你为什么不出手干掉那个家伙？如果是彩铃姐，一定不会放了那家伙。毕竟这里是黑皇宗的地盘，不便直接动手。但若他心生歹意，那就活不过三天。啊啊、你下毒了？炼丹我不如你。但这毒术，你却是远不及我。啊，这花也有毒。这是吞魂花，它散发出的香味能致人昏迷。啊，毒师的奥妙之处果然非比寻常。这么一株不起眼的花摆在这里，谁能知道竟还有这般效果？将这个服下，便不受影响。出门在外。谨慎点总是好的。嗯，味道还不错。哎，那莫牙看你的眼色有点不对。他若真有这胆，我便彻底废了他。嗯，还为刚才那事上心呢。那个莫牙实力也就六星斗皇左右，不过他修的斗技有以力泄力的精妙之效。你没用上全力，大意之下吃了暗亏。下次你直接下狠手，我就不信。那家伙能将你的力量全部卸掉，敢让本小姐出这么大的仇，绝对不能轻易放过他。我想，会有这机会的。不管怎样，还是小心点吧。这里毕竟是黑皇宗的地盘，而且我隐约感应到，这黑皇阁内，还有其他斗宗强者的气息。嗯，看来都是冲着菩提化体仙来的，日后行事得更加小心了。这黑皇城如今强者云集，稍出差错便会有无尽麻烦。嗯，今日天色不早了，先休息吧。明日我还得动手炼制丹药，到时候还需要你们护法。嗯、先生，据我所知，此次黑皇城吸引了不少黑角域的老牌势力，他们对菩提化体贤。抱着必得之心，店主有令，不惜一切代价
，必须将菩提话题先弄到手。凡是敢阻碍我们的，杀！先生放心，我魔岩谷几乎精锐尽出，已经安排妥当。不过听说那萧门与迦南学院也派来了强者，这两方势力是魔岩谷的死对头。还请先生出马，让他们葬身在这黑皇城。一个都跑不掉。既然如此，那便不打扰先生了。与菩提化体仙有关的消息，我会多多关注。一有消息，我便通知先生。嗯，顺便再打探一下，究竟有哪些强者，尤其是斗宗。是。今日所见的那道背影，为何有些熟悉？你什么时候开始炼丹？此次炼制的丹药不是寻常之物，丹成时怕是少不了一番动静。这黑黄阁强者众多，恐怕难以藏匿。你们帮我护法，不要让人靠近。嗯，放心吧。嗯、严萧兄弟，昨日实在抱歉，为了表达我的歉意。在下打算带三位去城中转转，若是有什么需要的地方，只管告诉我便好。抱歉了，今日。少宗主，小孩子调皮不懂事，都有得罪了。今日我还有要事，便不出门了。以后若是有机会，再请少宗主引路。严萧，很好，本少记下了。哼！耶、yeah! ，让那小白脸也试试本小姐的拳头。今日便待在房中，不要再理会任何人。若真有强行破门而入的，不用留情。放心，不会有任何人打扰到你。嗯、破宗丹，六品中的上品丹药，能令斗皇巅峰强者在晋级斗宗时多一成成功率，且服用之人，即使冲击斗宗失败，也能稳住实力，免去降级风险。这些药材品质都不错。哇！他都进去两天时间了，怎么还没好啊？炼丹本就耗时，急不来的，再等等吧，应该快了。这句话你都快说了十遍了。是七品丹药，不是，七品丹药承担时动静比这大多了。小兵啊
，是六品丹药中罕见的上品丹药。没想到在这黑皇城内，竟然还有这等炼药大师，不知是何方神圣。看这动静，丹药都快达到七品之阶了，就算是那岐山也炼制不出来这种级别的丹药。嗯，没想到魔岩谷的人也来了。竟然在这里遇见这群混蛋，不能让他们顺利回去。嗯，大长老，不知为何，那灰袍人总给我一种很危险的感觉。嗯，没想到苏谦那老家伙也来了，到时候连他一起杀了便是。我倒是比较好奇，这炼丹之人究竟是谁？这黑角域什么时候又出了这种级别的炼药师？不太清楚。此次拍卖会，黑皇城汇聚了各方强者，想必此人也是随之而来的吧？嗯，他现在处于承担的关键时刻，若此时受到打扰，单回是小，说不定还得遭到反噬。胆子倒不小。哼，那先生想要哪种结果？这种级别的炼药师，灵魂怕也异常强大吧？嗯。靠近房间百米者，上！这女子竟是一名斗宗强者。十息之内，滚离此处。先退，与斗宗强者随意结仇，不是明智之举。我们萧门无意冒犯。你们是萧门的人。在下萧门门主萧立，麻烦几位也退开一点，不要打扰到炼丹之人。嗯，萧门竟然和慈羽认识，不要慌，他们的关系未必那么好。嗯，只是为何从未听说过黑角域有如此年轻的女斗宗强者？难道是从黑角域外来的？丹香啊，这般动静，难道是麒麟丹药？看，有没有是……哎，怎么在这干嘛？没想到我黑皇宗此次举办的拍卖会，竟然引来了这么多强者。这么多人，高阶丹药拥有灵智，承担之时会逃离炼制者的掌控。竟然是他，雅儿，你认识他？曾在黑皇阁有幸见过几面。和他同行的，便是与齐长老在千药方起过冲突的神秘斗皇，燕霄。没想到，他不仅长相美艳动人，还年纪轻轻就已是斗宗强者。炎霄，那年轻人竟有这般炼药术，可不能大意了。你们二人日后注意一点，尽量不要与这炎霄结怨。没想到这炎霄实力这么强，一名斗宗，一名六品炼药师。还有一个力量强的恐怖的小女孩，这般阵容绝不能轻易得罪，知道吗？是。他们想争，就让他们去。哎，小心点啊！是，快点！
略为神秘炼药师的精神体吗？若是此时出手打断手丹，他必会遭到反噬。还有这等实力，到底是什么身份？是啊，此次拍卖会，老夫真是愈发期待了。出来吗？这么久了还不出来，他不会有事吧？我们要不要进去看看？既答应了你，便会竭尽所能。你也不要如此客气。啊？啊？喂喂，那我的呢？呀，把你的给忘了。哼、啊！少了谁，也不会少了你的。接着。刚才动静不小，是遇到什么麻烦了吗？没什么，只是那儿的灰袍人和黑皇宗的宗主莫天行都被引来了。莫天行，他实力如何？与我相差不多，算是四星斗宗吧。四星斗宗，还有那灰袍人，应该也是一名斗宗。灰袍人。魔眼谷不可能只让方言一个半步都宗前来，果然暗中还藏了一手。就是不知这灰袍人究竟是何来路。对了，我见到了萧门的人，哦、他说他是门主萧立，身旁还有一位老者，戴着一顶奇怪的帽子。哦，我二哥也来了，那他边上应该便是苏千大长老、嗯。你不打算去见见他们？暂时不用。这黑皇城中来了不少老怪物，都是冲着菩提化地贤来的。此刻暴露我与萧门的关系，反而不利。等关键时刻再现身吧。你赶紧休息一下吧，明天便是拍卖会了，你需要先调整好状态。嗯，看来明日这黑皇城不会平静啊。被菩提化体仙引来的神秘强者还真是不少。那中间的黑袍人，应该便是昨日那位炼药师，不知是什么来路。今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子，老夫莫天行。
多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行。好强的气势！台下有不少朋友已入座，恕老夫多嘴。诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，就地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看。诸位，此物乃是一卷地阶终极尺法斗技，名为六合游身尺。相传乃是几百年前横行大陆的六合尊者所创，价值万金。我用玄钟尺多年，可除了燕分侍郎尺外，便再无其他可用斗技。不知这六合游身尺修炼之后的威力如何？起拍价一百八十万，每次加价不得低于十万。起拍便是一百八十万，加价还不能低于十万，不愧是地阶斗技。两百五十万，他就是那位神秘炼药师，不知是什么来头。我有一卷斗技得罪了炼药师，可不知道。是。两百五十万，可还有更高价格？三百一十万。竞价的人是你二哥。这次，怕是要得罪那位神秘炼药师了。可这卷尺法斗技不弱，要是交给三弟，定能让他实力涨上不少。我二哥此举，只怕是为了我，那便如他所愿吧。<笑>这下消磨完了，彻底得罪了那位神秘炼药师。只怕是连炼药师身边那位斗宗也一并得罪了。<笑>只要小言子高兴就好。三百一十万，恭喜这位先生。成功拍下斗技六合游身尺只有这位老者不动声色，好美瑞的感应。此人若不是斗宗强者，也肯定身怀某种特殊绝技。哎呀，这会是什么东西啊？嗯，好臭。接下来便由我来主持吧。这件所要拍卖的东西虽略有些古怪，不过对于有所需要的人来说，却有着不小的吸引力。哇，是一头魔兽！子言，你怎么了？嗯，不知为何，这魔兽干尸一出现，我就有些不太舒服。这魔兽干尸，不会跟你有什么关系吧？这魔兽死前是一头即将进阶八阶的绝世凶兽，自我们得到之后，便一直完美储存着。八阶的魔兽，那不相当于人类的斗尊强者？不过这魔兽体内究竟有什么？是否有着一枚即将突破八阶的超级魔盒？我们也并不知情。莫宗主，不要废话，直接开拍吧。想必诸位都知道这样一枚魔盒的价值吧，所以本次拍卖，只接受以物换物。以物换物，那风险也太大了。万一里面只有一堆风干的腐肉呢？不会吧？谁知道啊？这堆玉石古意，正好可以用来炼制天焰九行印。一卷地阶低级斗技行不行？哼，莫宗主。我这儿有一本地阶终极斗技，此斗技名为弄焰诀，能令人迅速掌控任何一种火焰
。若是多人修炼一起施展，将能量之火进行融合，威力甚至直逼异火。不知莫宗主意下如何？哼，方长老，老夫虽闭关多年，但也知道一些你们魔岩谷的事。这弄焰诀虽然奇妙，但会对施展之人造成永久伤害。多施展几次。恐怕便得直接送命了吧？哼，既然莫宗主对这斗技没兴趣，就算了吧。三枚斗灵丹，一枚黄极丹。这位朋友，虽然拍下这具魔兽干尸有些风险，但若其体内真有什么宝贝，自是稳赚不赔。若是阁下能够拿出五枚斗灵丹和四枚黄极丹。那这具魔兽干尸便归你所有。莫宗主还真以为丹药如此好练不成？我也不与你讨价还价。三枚斗灵丹，两枚黄极丹，是我的底线。自行拿出五颗这种级别的丹药，果然不是寻常人呢、啊。肯定的。好，依你。<笑>对我而言，这魔兽干尸的那对玉石古翼，可比那五颗丹药更有价值。诸位想必也知道，此次我黑皇宗拍卖的重宝是何物。诸位贵客，这便是我此次黑皇宗拍卖会的压轴拍品——菩提化体弦。菩提化体弦啊！此物太过贵重，自然。拍卖方式也有所不同，请有兴趣的朋友单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这都不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来。只能一人独自进入，那么诸位，请便吧。进来呀！你在那？嗯又是一名斗宗，这老者是谁啊？是阴山老人。黑角鱼果然卧虎藏龙，从这老者的气息来看，绝对是一名斗宗强者。看，阴山老人被选中了。看来某些人拿出了更高的筹码。夏爷，看你的啦。严萧先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦。不知严萧先生此次打算用什么物品来交换菩提化体弦？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹。嗯、有了子丹，说不定雅儿就能踏入斗宗。严萧先生，请在屏障外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。嗯，那就恭候佳音。哼，小家伙，敢和我争？嗯、齐长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率。这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯，快看，出结果了！是啊，对啊，就这样。经过老夫与宗内长老的商讨，这届拍卖会的最终胜者是严萧先生。怎么可能？
真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体型的宝物啊！严萧先生，这菩提化体型归你所有。一化体贤竟然在众目睽睽之下被抢，你们竟然一个都拦不住，我黑皇宗的颜面都丢尽了。几大势力都已经去追英山老人了，我们要不要？哼，我黑皇宗的东西。不是这么好拿的。禀报宗主，在郊外西北方向发现了英山老人的踪迹。哼，给我追！杀了他！就用这道菩提化体仙，大家一起杀！杀！也想拦住老夫？这阴山老人的实力竟如此强悍！萧炎，还没找到吗？找到了，只不过他一招便抹杀了包围他的十二位强者。以他斗宗级别的实力，想要抽身而退，想必没几个人能拦得住，又怎会任人包围？阴山老贼抢了东西还想跑，想得美！哼，咱们小心一些，走，跟上去看看。一波，他应该往这个方向跑了。嗯，谁？那边的朋友，现身吧。有事？原来是严萧先生。老夫乃魔岩谷大长老，方言。方言大长老，可有要事？严萧先生的炼药术，恐怕已经是黑角域第一人。那菩提化体贤，本该归严萧先生所有，却被阴山老贼抢了去，简直是强盗行径。可那老贼实力极强，只怕……怎么？只怕即便有这位斗宗强者为您助阵，也难从阴山老贼手中夺回那菩提化体仙。不过，我魔岩谷愿助严萧先生一臂之力。不必了、嗯，这家伙也太嚣张了。先生，现在怎么办？先抢到菩提化体仙再说。至于他，严萧，听我的便是。是。嗯，明知是有来无回，这帮人竟还这么热衷。菩提化体仙这样的宝物，足够吸引他们冒险了。这老贼实力太过强悍，还是先找到我二哥和苏千大长老吧。嗯、啊！我再不要见苏千老头，他的花心脏可把我害惨了。有他们相助，到时候对战起来会容易许多。
几位朋友，老夫是迦南学院的大长老苏谦，还请三位看在老夫的薄面上，将拍卖场上那事结果。大长老，您这话说的有些严重啊！萧炎，三弟，怎么不认识了？<笑>竟是你这小子，拍拍让我们担心了一场。没办法，此前与魔岩谷发生过冲突，不想被他们认出身份，只好伪装一下了。免得无端引来麻烦。哎，这位是啊，这位是我朋友，二哥叫他小医仙便好。小二哥，以他的性子，竟会如此叫人。你这小子，跑去哪儿了？大长老莫怪，为了突破这斗皇，不得已闭关了一年，这不就耽搁了？你现在是斗皇了？啊，侥幸而已。<笑>你这丫头竟然也跟来了，你也突破至斗皇了？都怪你这老头，害我只能一直是这副样子。要不是老夫，你现在可还化不了形呢。老头，说正事要紧。子言，这位琥珀蜜香丸，你恐怕没尝过吧？我尝尝。此次现身，是想请二哥与大长老帮我夺回菩提话题仙。你是萧门门主，萧门听你调遣。属下天国门主，都起来吧。非得得到那东西不可。嗯，我这位朋友。身患恶难毒体，需要那东西救命。啊，难怪如此年轻变成了斗宗强者，原来是恶难毒体。没错，小医仙如今只剩不到两年的时间了。若不想办法控制，等到毒体彻底爆发，只怕又会是一场悲剧。只要能得到菩提化体仙，我就有办法帮他彻底控制恶难毒体。嗯。斗气大陆上也曾出现过恶难毒体，但他们都没能摆脱毒体爆发而亡的命运，没有一人能彻底控制。毕竟，实力越强，爆发时就越难控制。大长老放心，只要能凑齐材料，我就有信心能做到。绝不会让小医仙走到那一步。嗯，好，那便助你一臂之力。嗯，你们先回营地，做好接应准备。是，大长老。哼，人越多越好。稍安勿躁，这老东西有些古怪。千、嗯、八子，追！等等，他的气息不对。奇怪，阴山老人的气息正在迅速接近，我们就在这里做好伏击准备。来了，跟上。
才是你在窥探，竟还敢阻拦！老贼头，抱着菩提话，且如此乱窜，恐怕引来更多的人吗？哼、嗯！这，你没事吧？没事。他身上没有菩提化体鞋、嗯。小野，这四个人都不是本体。这老家伙本体竟然还藏着，果然狡猾。嗯、怎么样？找到了，那老贼还没走多远。小医仙，紫妍，随我来。嗯，大长老，劳烦你盯着这里，我沿途会留下标记，等着分身消散，就立刻赶过来。就你们三人，现在还不知道阴山老人和他的分身之间究竟有何联系，所以还是谨慎点好。我们三人过去，应该足够了。嗯万事小心。嗯。啊，这家伙究竟在耍什么花招？阴山老人呐、啊，阴山老人，果然名不虚传呐、啊，竟然能凝聚多具分身，真是让老夫意外啊！穆天行，他是怎么找过来的？哼，你在菩提化体弦上做了手脚？我黑皇宗屹立黑角域这么多年，是吃素的不成？哼，这卑鄙的手段不止一次了吧？老怪，你兵行险招，分身被消灭后，本体实力会削弱不少吧？本宗可以不与你动手，识相的将菩提化体先交出来吧。哼，交给你就能让老夫走？交出化体先，本宗或许能留你全尸，不然……哼。莫天行，即便老夫不在巅峰状态，但你要将菩提化体弦夺回去，也没那么容易。那便试试看吧。没想到真正的好戏在这边，在下差点就错过了。严萧先生果然心思缜密，竟也追到了这里。哪里哪里，比起莫宗主，我还差得远呢。嗯嗯。严萧先生，那菩提化体弦本就属于你。我与你联手对付那阴山老怪
。届时，菩提化体仙归你，老夫只取破宗丹，如何？呵呵，元宵，那老东西既然在菩提化体仙上做了手脚，你以为他真会拱手让人？给我走！元宵先生，老夫向你保证，只要拿到破宗丹，我黑皇宗绝对不沾染菩提化体仙。这两个老狐狸都不能信。莫宗主，嗯，若真想联手，我魔岩谷难道不是更好的选择？这下事情麻烦了。嗯，哼哼，魔岩谷的诸位剿城倒是不慢，在下听闻，魔岩谷的谷主正在闭死关，不知道这位又是何方高人？先生是我魔岩谷的贵客，倒是这位炎霄先生，哦不，应该称之为萧门主。萧门主，没错，这位便是萧门门主萧炎。当年在黑角域可是风头无两啊！即便是经营二老，也双双败于其手。萧门主是不是觉得很熟悉？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！